没事，美人都是高不可攀的。没关系，美人都是高不可攀的吧？相见欢，他的名字里也有一个“欢”字。下线了，我怎么一言不合就调戏起大师来了呢？哎呀，怎么办呀？你干嘛去了？他呢？谁啊？遇到你是在问阿欢吗？阿欢可能信号不好，刚刚也掉线了。这是什么情况？我感觉我们被玉大和欢颜嫌弃了。哎喂，老肖，你你刚怎么了？你平时加好友都什么时候通过？啊,啊，这个这个分情况吧，不一定。分什么情况？哦，首先呢，你要看对方能不能立马看到你的好友请求。如果他立马看到了呢？那那他就对你有好感的话，他就立马就通过了。那要是没立马通过呢？那就是没立马看到，要不然就是没好感。哦，还有一种情况。完人就一脚把人踢开，我要是再接你电话，再理你，我就跟你姓。要怎样才能知道他是立马看到了，还是没有立马看到？啊，这个你。端盘子慢点啊！哎呀，我干活你还不放心吗？妈！哎，哎呀，大宝贝儿，你怎么回来了？对啊。哎呀！哎呦喂，我、哎哎哎、这孩子，我跟你说过多少回了，回来也先洗手。洗洗。好。哎呦
。哎，姑娘，谁敢要？你说啊？哼，追我的人都排到外太空去了。哼，我闺女长得像我，不愁嫁，是吧，女儿？啊，对，这厚脸皮啊，最像你爸了。怎么说话呢？你是？哎，你今天怎么想起来回来吃饭了啊？啊？那不是想爸爸妈妈了吗？我不仅中午在家吃，晚饭也在家吃啊。太阳大西边出来了啊！你在外边吃的那么滋润，还能想我们？余欢，相见欢，相见欢，余欢，这名字，小强。菜也不吃，念叨什么呢？啊，是阿姨今天煮的菜不合胃口啊？啊，不是，阿姨。啊，对了，阿姨，这附近有修手机的地方吗？梧桐街那儿有一个商场，离咱们这儿还挺近的。梧桐街，欢欢，兜兜转转，我又回到了这里。可是你到底在哪儿呢 ？no， 这是阿姨今天给你炖的白玉豆腐汤，这个季节啊，对身体特补。哦，谢谢阿姨。哦，好好喝，这怎么做的？阿姨，你可以教我吗？你一个男孩子下什么厨房啊？等以后领了女朋友回来，阿姨亲自教她。谁说男孩子不能下厨房了？况且，况且什么？况且他一看就是个炸厨房的。说吧，你说你现在那么柔柔弱弱啊，哪像我练散打的女儿？学散打跟逛街有什么必然联系吗？有啊，毕竟我从小拿你当免费苦力来培养的呀。对，人家小姑娘小时候就练芭蕾、学钢琴，我呢，是散打、空手道、跆拳道，就得给你干这个。你妈图的是这个吗？啊，哎，你现在上马路上看看去，谁敢打劫你啊？你不打劫别人就不错了。走走走走，下去不用拘束，都随意些。等阿欢和玉大来了，我们再讨论配音流程。我们本来也就没有拘扎，又不是第一次见面了。就是。九爷，玉大什么时候过来？他呀，最好还是别过来了。向建欢，我知道你在这儿，有本事出来啊！阿可，你这是要干什么？向建欢呢？让他出来给我道歉。那我在这泼工会也待不下去了。他日狭路相逢，我一定让他相见花好看
，让九爷和帝陵的各位见笑了。哎，没有，哪个工会啊，没有几个刺头啊。陈老大，不用急坏。聊什么呢？我们在聊啊，欢迎。连声音都这么好听，那本人啊，肯定也不会差。<笑>别急呀、啊，等日子久了，你们就会发现“一见欢颜误终身”这句话的精髓。就是这么好看。我不介意。大神，他什么时候出现的？不介意，不介意什么？欢颜威武，不愧是欢颜。小少，只要遇到不介意就好。大神该不会指的是这个吧？那大神的反射弧也太长了吧？哦，那就好，那就好。当时正好听了首怪怪的歌，手机掉楼下了。怪怪的歌？难不成是威风堂堂？大神该不会听了个开头，就吓得把手机扔了吧？那我们去帝女营聊。该来的躲不掉，大神果然找我算账来了。哎，各位，你们听我说啊，如果我们能齐心协力把这个剧本拿下，绝对能够惊艳全场，完全 hold 得住。你生气了吗？嗯、对不起。啊啊、没有没有，我没有生气。要生气也是你生气啊，我哪敢生气？我当时下线。是因为怕手机音质不好，所以想换电脑登录。哦，是这样啊。大神这是转性了，怎么突然变得这么乖巧？怎么办啊？既然大家都已经到场了，那我们现在就可以正式讨论《帝女长欢》广播剧的制作分工问题了吧？哎，茶色说的对。<笑>各位都是经验颇深的大佬了。专业素质，我和九爷是绝对放心的。现在就看我们两家工会如何各自发挥出各自的长处，齐心协力，一起来协助阿欢和玉大，一起让《帝女长欢》这部剧轰动整个圈子。哎，茶色，说的对。<笑>听闻帝陵工会做事一向雷厉风行，如果两位主角没什么问题，我想咱们幕后制作的讨论就正式开始吧。哎，茶色说的对。九爷，配乐这块是我们生生漫最擅长的了，从音乐的剪辑、混音到部分原创音乐的制作，就都交给我们生生漫来做吧。生生漫真不愧是 CV 圈的专家呀，大气。那是那是。那既然这样，我们地理也不能落后，字幕制作和台词润色都由我们地理来做。好呀。那宣传部分，我和你们帝陵的负责人对接，我们来个头脑风暴，一起商量。好，集市。大神，合作愉快。合作愉快。以后这种累了吧唧的活，您别找我，宁愿背着相机跑二十条街，都不想陪您逛街了。这逛街啊，是女人的天性。就你这样的，什么时候能找到男朋友啊？站住！站住！给我站住！妈，站住！你看看，你看看，全都派上用场了吧？谁啊？好像是我们学校的。腿长条瘦，手也好看，好看，小小，好帅。喂，是幺零吗？走吧，找警察。喂。哎呦，跑了！哎呀，哎呀，哎呀！余欢，你耍赖皮！我就耍赖皮，怎么着？总之，你输了，我和姚叫我欢姐姐，我才不叫呢
，你这样子啊，快去，别动扶手，否则我就叫你强队呗。快走，你这个人怎么这样？哎，我就这样，怎么着？我叫关姐姐，快去。行行行行，关姐姐，关姐姐。呃，再往前一点，大概下午三点二十的样子。照你这么描述，这家伙看样子是个惯犯呢。哎，这个是你吗？对对对，就是这儿。啊，我怎么看不出他从哪个方向走了？别着急，没准其他监控能看到呢。不行，我今天一定要找到他。找不到他的话，我可是要死了的。嗯，不至于吧？不就是被偷个钱包吗？哎，这个小偷不是被抓住了吗？对呀、啊。我就是要找这个抓小偷的这个人。找谁？抓小偷的人？对啊。哎呀，保安叔叔，你就帮我找一下嘛。毕竟海口长得像他这么帅的也没几个。嗯。我说小姑娘，你这是找恩人呢，还是找男朋友呢？恩人变男朋友也不是不可以。什么？啊，哎呀，保安叔叔，你就帮我找找他嘛。我相信你一定能找到的。彩票呢？中了三千万没有啊？别玩了，赶紧过来吃饭。哎，欢爷，这个月该你伺候我。是啊，苗主子，啊，你赶紧过来看看合不合你的口味。好嘞，本宫这就起身。饿死我了！嗯，苗苗学姐，不知道你的腿伤好一点没有？要不要给你送饭？孙宇，孙宇，就是那个把你腿弄伤的小子。哎呀，哎，你把我手机还我！你什么情况？如实招来，人家就是正常的关心了。哦，你现在是永不关心啊？他不需要我了。哎呀，哎，欢爷，您请坐。我爱的是你。忙着呢，这看来是春天到了。队长，春天到了，啥意思啊？春天到了，不，我们又到了交配的季节。随着湿润季节的到来，干涸的大地上下起了瓢泼大雨，万物都开始造反。不过这雨下的太大了，大夏天的人家也被你天气感冒了。队长，你不懂啊，人生啊，难得碰上一个你惦记的，等你哪天也遇上你惦记的那个谁的时候，你就会懂我的心情。啊，我谢谢你啊，杨超，哎，教练，跟你商量个事儿啊，啊，我呢这学期事儿太多。以后咱篮球队的训练啊，就交给你了。哎，这手机，什么解决不了的事儿叫我啊？哦
。话说也没什么下场。哦，这丁也好吃，你尝尝。嗯，哇，重大消息，重大消息！生生漫官博推送的，今天晚上八点钟，相见欢跟玉白将现场直播《帝女偿还》的选段。你还在这慢悠悠的干嘛呢？赶紧去准备啊！没人通知我呀。阿欢，快快收拾一下，速来江湖茶馆接客了。这什么情况？各位，既然两位主人公都到了，那我就向在座的各位解释一下。我知道大家都在等我家阿欢和玉大的现配，但是呢。茶色在这里，还是不得不告诉大家，这其实是一场误会。想必大家都知道，我们之前的宣传阿可和工会里闹了点小不愉快，他已经退出工会了。所以呢，他发出的消息其实都不是真的。啊！这难道我们等了这么久的现配是假的吗？好失望，好难过。嘤嘤嘤，要公子抱抱才能起来。生生慢的宣传这么不负责任的吗？虽然说是退会了，但也没有声明啊，这不是骗我们大家吗？就是的呀，怎么要这么干的？这样。好了好了好了，大家听我说，要不这样吧，两位大大，实在不行给大家说两句台词也行，我们大家还是很容易满足的。就是的，就是的，说两句吧。就是，我很容易满足。神速度挺快啊，竟然是这一段。大神，你怎么知道我喜欢这一段的？可以开始了吗？可以可以，我跟学姐说一声。学姐，我们准备好了。嗯各位，好戏开始公子这双眼睛，长得真好看。将军若是喜欢，刮下来拿走便是。这双眼睛是因为你才好看，我拿了去，他便没了灵气。我要他又有何用？嗯、这么好看的眼睛，却不愿意看我。真是可惜了。要杀要剐随你的便，无需多言。公子就这般厌恶我？我如今不过是一个阶下囚，即便是我厌恶将军，将军又何必在意？旁人我自不在意，但是公子的厌恶，真叫我好生难过。
朝官还记得初遇公子那时，公子还是大越东宫一人之下的太子谋士。不管是那时的我，还是此时的你，皆是身不由己，白白负了这好春光。前尘往事，如今回首，只不过是一场笑话罢了。可是公子却记得前尘往事。长花还未来得及跟公子道谢，若不是那日公子相助，我可能早就被那高高在上的太子殿下羞辱致死。将军言重了，太子殿下好玩，不过是与将军玩玩绝底而已。现如今，你也亡了他的国。一国还一报，这对将军而言公平的很。太子殿下一时兴起，就可以将我一个女儿在那大庭广众之下陪他玩绝底吗？罢了，正如公子所言，一国还一报。一命，我对公子亦是如此。将军此言何意啊？陪我玩绝底，倘若你赢了，你就可以走。就算是还了当年的恩情。将军觉得我赢得了吗？既然如此，休，自当全力以赴。还望将军莫要食言。请。兄弟，我感冒了。感冒了？我跟你说啊，不许吃土包，晚上去学妹喝酒。漂亮！谁？谢谢啊，兄弟。什么？大了，再给你一次机会，重新说一遍。儿子真孝顺。漂亮！